ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പി ഡബ്ല്യു യുടെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കാണും എന്ന് കരുതുന്നു സോ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ നാലാം തീയതി ഒരു അടുത്തൊരു പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസ് പെർ ദി കേരള പി എസ് സിയുടെ അപ്ഡേറ്റ് സിലബസ് അനുസരിച്ച് എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ കവറപ്പ് ആവും നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിലാണ് ക്ലാസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ നമ്മളിപ്പം മൊഡ്യൂൾ ടു എത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമ്മളിപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ടു ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ഒപ്പാമിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് സി എം ആർ ആർ സ്ലൂ റേറ്റ് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഒപ്പാം ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ സമ്മിങ് ആംബ്ലിഫയർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംബ്ലിഫയർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം ആയി ക്ലിയർ തിയറി ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറൊക്കെ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കമ്പാരറ്റർ കമ്പാരറ്റേഴ്സും ഫിൽറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് കമ്പാരറ്റേഴ്സും ഫിൽറ്റേഴ്സും ആണ് നാളെ നമ്മുടെ ടൈമറിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡയഗ്രസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നാളെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മുടെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം കമ്പാരറ്ററിൻ്റെയും ഫിൽറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ കമ്പാരറ്റർ ഈസ് എ സൈൻ വേവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പാരറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് നോർമലി ഇറ്റ് ഇസ് വാട്ട് റെക്റ്റാങ്ക്ലർ വേവ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എല്ലാം വെച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റെക്റ്റാങ്ക്ലർ വേവ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലാമ്പ് ഡയോട്ട്സ് യൂസ് ഇൻ കമ്പാരറ്റേഴ്സ് കമ്പാരറ്റേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാമ്പ് ഡയോട്ട്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്പാരറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വിച്ച് കമ്പയേഴ്സ് എന്താണ് സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജ് ഓൺ വൺ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആൻ ഒപ്പാം വിത്ത് എ നോൺ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദി അതർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കമ്പാരറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഡയോട്ട്സ് ക്ലാമ്പ് ഡയോട്ട്സ് എന്തിനാണ് കമ്പാരറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കും ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഒപ്പാം ഫ്രം ഡാമേജ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഒപ്പാം ഫ്രം ഡാമേജ് ഓക്കെ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എ കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനായിരിക്കും കമ്പാരറ്റർ മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിക്കുക മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ഡിലേ ടൈമിങ് മാർക്കേഴ്സ് ജനറേറ്റർ ഫ്രം സൈൻ വി ഫേസ് മീറ്ററിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പാരറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി യൂസ് ടു മാർക്ക് ദി എന്തായിരിക്കും മാർക്ക് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എൻ ആർബിട്രി വേ ഫോർ മറ്റേൻ സം റെഫറൻസ് ലെവൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പാരറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ് ടു മാർക്ക് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ എൻ ആർബിറ്ററി വേ ഫോർ മറ്റേൻ സം റെഫറൻസ് ലെവൽ ഓക്കെ അടുത്ത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഇൻപുട്ട് ടു ഒപ്പാം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പാരറ്റ് ഈസ് ഈ സൈനസ് ഓർഡർ സിഗ്നൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് ടു ദ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പാരറ്റർ സൈനസ് ഓർഡർ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സ്ക്വയർ വേവ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഈ സ്ക്വയർ വേവ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കമ്പാരറ്റർ ആണ് സൈനസ് ഓർഡർ സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു അനലോഗ് കമ്പാരറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വി ആറും നടക്കുന്നു വി ആർ അതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടൈം വീരിങ് സിഗ്നൽ ആയ വി ഐ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വി സീറോ ഓക്കെ ഒരു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അതായത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദി കമ്പാരറ്റിനെ കാട്ടിയും വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഹൈ
ഫോൾസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോയിസ് ഓൺ ദി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇനെ കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് നോയിസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഇനെ കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഇൻപുട്ടിലുള്ള നോയിസ് കാരണം എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസിഷൻസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ആഡിങ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ടു എ കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആ ഒരു എന്താണ് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു അൺ അൺ സ്വിച്ചിങ് നോയിസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസിഷൻ ഒന്ന് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റർസിനെ കമ്പാരിറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ടു ഫോൾസ് ട്രിഗറിങ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ നോയിസി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻട്രൊഡ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റർസിനെ കമ്പാരിറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇമ്മ്യൂൺ ടു ഫോൾസ് ട്രിഗറിങ് കോസ്റ്റ് ബൈ നോയിസി ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഓക്കെ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എന്തിനായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പാരിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് ദി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വെൻ an arbitrary waveform attains some reference level alle mark the instant when an arbitrary waveform attains some reference level okay adutha ettamathe question nokka the critical frequency of a filter is defined as the point at which the response drop dash from the pass band critical frequency filter the critical frequency nanu endana it is defined as the point at which the response drop to etrayana etra db ana from the pass point nanu vechittulla etra pass band എത്ര ഡി ബി ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ഓക്കെ മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി അപ്പം എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി നോക്കാം അത് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫൺ നോൺ ആസ് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ കോണ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ബ്രേക്ക് ഫ്രീക്വൻസി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതെന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ഹാസ് എ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എത്രയായിരിക്കണം റേ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയണം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ഹാസ് എ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഓഫ് ദി മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഓഫ് മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഡെസിബിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതിനെ ഡെസിബിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി കിട്ടുന്നത് അറ്റ് ഇസ് മാനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ഫിൽട്ടർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ റെസ്പോൺ ഡ്രോപ്പ് മൈനസ് ത്രീ ഡി ബി ഫ്രം ദി പാസ് ബാൻഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഫിൽട്ടർ വെൻ ദ ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ഓക്കെ ഏത് ഓർഡർ ആയിരിക്കും ഫിൽട്ടർ ഗെയിൻ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ഓക്കെ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് തേർഡ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് തേർഡ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് എ റേറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡി ബി പെർ ഡെക്കേഡ് ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ഓർഡർ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ ആയിരിക്കും അടുത്ത പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഫിൽട്ടർ ഈസ് ഹാവിങ് എ മോണോട്ടോണിക് പാസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് മോണോട്ടോണിക് സ്റ്റോപ്പ് ബാൻഡ് ഏത് ഫിൽട്ടർ എന്നായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ബട്ടർ വോത്ത് ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ ബട്ടർ വോത്ത് ഫിൽട്ടർ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ ഇതിൽ ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബട്ടർ വോത്ത് ഫിൽട്ടർ ആണ് ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ ഓക്കെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ട്രൂ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് പാസ് ഈ ഫിൽട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് എക്സലൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണോ ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ സ്മോളർ ആൻഡ് ലെസ് ഹെവി ഇൻ സൈസ് ആണോ ഏതാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ആർ സ്മോളറും അതുപോലെ ലെസ് ഹെവി ഇൻ സൈസും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടറും പാസ് ഈ ഫിൽട്ടർ എന്താ നോക്കുക ആക്റ്റീവ് ഫിൽട്ടർ എന്
for an active filter used in the field of communication and signal processing. Okay, in the case of active filters, in the case of active filters, in the case of active filters, used in the field of communication and signal processing. It is option D. It is an exhibit. Insertion loss. That is the third title statement. For active filter, communication and signal processing use in active filter. The third title statement is more economical. It does not cause loading of the source. It is easier to tune and adjust. It is easier to tune and adjust. Insertion loss is easier to tune. Mencil lah, apa aktif dan pasif ini difference sebenarnya nak. Okay, tapi terakhir, nama kita ini ada satu 15 question. Apa ini ada portion lebaran? Ada pada ini modern question. Nama kita discuss sedikit contoh. Okay, apa ini? Anda nengal pelajar orang, atau orang pelajar itu orang, lalu rasa ramah. Kita nallah vacancy, atau lalu post. Anak so, ada nengal ada ni dahaya important sedikit pelajar. Okay, Oktober 4 hari orang orang batch le, dah alperi orang orang ini number le WhatsApp ya, lengan le call ya. Okay, thank you. Maximum nengal friends orang ada ni share you. Ista perlu orang yang video like ya, maximum orang share ya. Okay, thank you.